Hoje eu vou te mostrar como foi que a gente construiu esse braço hidráulico. Esse braço hidráulico pode ser utilizado para carregar objetos sem precisar usar diretamente a mão. E ele foi feito a partir da reforma desse antigo braço hidráulico. Eu mantive as manivelas que estavam presas na placa de madeira por uma dobradiça de metal. E fiz um ajuste no sistema de rotação, que usa um gargalo de garrafa PET. Para fazer o corpo do braço hidráulico, você pode usar uma canalita de plástico, porque ela é leve e fácil de cortar. E com ela você pode construir a parte de cima do guindaste e a base que está presa a uma tampa de garrafa PET. E essa parte eu optei por fixar com araudite mesmo, porque é uma cola mais resistente. Eu vou te mostrar agora como é que eu fiz o mecanismo de rotação do braço hidráulico. Eu passei uma abraçadeira de nylon pequena por dentro do êmbolo de uma seringa de 3 ml. Aí eu prendi ela com outra abraçadeira de nylon na base de madeira. Aí eu repeti o mesmo processo com a haste vertical. Para perfurar as seringas e a canaleta eu usei um pedaço de metal aquecido num fogareiro. Então eu coloquei água nessa seringa e num tubo de plástico de aquário ligado a uma outra seringa. Para fixar a parte de cima, eu utilizei quatro arruelas, porque o metal desliza bem sobre outro metal, ao contrário do plástico. O eixo de rotação foi feito com um arame entortado nas pontas. E eu também coloquei provisoriamente um contrapeso com chumbinhos, para evitar de forçar muito o mecanismo. Para fazer a garra, eu furei um prendedor grande de plástico. E fiz a mesma coisa com uma seringa, que vai ficar preso nele. E o próximo passo foi prender os dois usando duas abraçadeiras de nylon. E aí eu coloquei mais quatro abraçadeiras de nylon na seringa. Isso porque a ideia é poder fazer com que a garra possa correr pelo guindaste. E é por isso que eu vou precisar fixar outra seringa para poder fazer esse mecanismo. E só faça uso de objetos quentes ou cortantes sob a supervisão de um adulto. Então eu vou colocar o êmbolo de volta na seringa e prender na outra seringa que está ligada na garra, por meio de outra abraçadeira de nylon. Para fazer o líquido colorido, eu usei corante de comida. Nessa garra foi colocada uma seringa de 5 ml. E agora o mecanismo da garra já ficou pronto. Para fazer o líquido verde da outra seringa, eu misturei corante azul com amarelo. E agora o mecanismo de ir para frente e para trás também já está pronto. E aí eu percebi que era melhor colocar um contrapeso maior para que o braço não ficasse forçando muito para frente. E dentro desse tubo eu coloquei retalho de metal até ficar equilibrado. E aí eu usei corante amarelo para fazer o mecanismo de levantar e abaixar. Duas abraçadeiras de nylon foram presas nas duas hastes verticais. Eu coloquei uma terceira abraçadeira entre elas, mas sem apertar muito para evitar de dar muito atrito para o guindaste. E aí foi só prender uma seringa de 5 ml nas duas hastes. Eu prendi cada uma das seringas da manivela em um parafuso, usando duas abraçadeiras de nylon. E fiz a mesma coisa para fixar na manivela. E aí foi só repetir o processo para as outras três seringas. Como essa abraçadeira estava soltando, então eu usei um pouco de cola quente. E tem que tomar cuidado para não deformar a seringa. Eu cortei alguns pedaços de fita de EVA para colocar na parte de trás da manivela. Isso para evitar que o êmbolo venha sair da seringa. E esse foi o resultado do nosso braço hidráulico, que também é chamado de robô de seringas. E o que está por trás desse experimento é o Teorema de Pascal. E para explicar ele eu vou utilizar duas seringas, uma de 3 ml e outra de 10 ml. O princípio de Pascal enuncia que um acréscimo de pressão vai ser transmitido para todos os pontos do líquido. A primeira vantagem desse sistema hidráulico é que eu posso escolher qual é a direção em que eu quero transmitir a força. A segunda vantagem é que a relação entre as áreas dos êmbolos da seringa maior e da seringa menor vão me dar a relação entre as forças entre as duas seringas. E é por isso que quando eu aplico a mesma força nas duas seringas, é a seringa menor que vai ganhar. E é por isso também que esse sistema pode ser utilizado como elevador hidráulico. E se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!